ഫോഡിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫിഗോ ആസ്പെയർ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് ഇത് ഡ്രാഗൺ സീരീസ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് പി എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഇത് ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇത് ഫ്രീ സ്റ്റൈലിൽ കണ്ട അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാക്കറൗൺ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് പുതിയതാണ് അതുപോലെ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ബസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബമ്പറിൽ കുറച്ച് കട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പുതിയതാണ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഗ്രില്ലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനാലഞ്ച് വീൽ പതിനഞ്ച് വീലിനെ ആയിട്ട് വഴി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫി എസ് ടൈയിലൊക്കെ കണ്ട ഒരു മോഡൽ തോന്നുന്ന ഒരു അലോവിയൽ ഡിസൈൻ ആണ് അതല്ലാതെ വശങ്ങളിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ട ബമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട അതേ ക്രീസും കട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഒരു ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ പഴയ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബമ്പറുകളാണ് മാറ്റം ഇനി ബൂട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം പഴയ പോലെ തന്നെ റിമോട്ടിൽ രണ്ട് പ്രസിദ്ധ ബൂട്ട് തുറക്കും ബൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ലിഡിന് ഒരു ചാട്ടം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടെൻഷനുള്ളോട് പോലെ തോന്നി സ്പ്രിങ്ങിന് പിന്നെ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിലുള്ള ഒരു സ്പെയർ വീലാണ് അത് അലോ അല്ല അലോ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വണ്ടിക്കും കൊടുത്തു കണ്ടിട്ടില്ല സ്പെയർ വശങ്ങളിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല ഇത് പഴയ ആസ്പെയറിനേക്കാൾ ഈ ബമ്പേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാലും വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഇനി അകത്തേക്ക് വരാം ബീജും ബ്ലാക്കും കലർന്ന അതേ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിയറിങ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതേ സ്റ്റിയറിങ്ങും അതേ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് സീറ്റിന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് സ്പേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സീറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് വീണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഏറി ഫീൽ തോന്നും കാരണം ഈ ഒരു ലൈറ്റർ കളർ ഇൻറ്റീരിയർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെളിച്ചം കിടക്കാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫീല് ജനിപ്പിക്കാനും ഈ കളറിന് കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് ഒന്ന് പിന്നാക്കിയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ഉള്ളൊരു സീറ്റാണ് കണ്ടില്ലേ ഇടുങ്ങിയ സ്പേസ് ആയി തോന്നുമെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് കാലൊന്നും മുട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇതിൽ കുറവാണ് മറ്റു പല കാറുകളിലും ലെഗ് സ്പേസ് ഇനി നമുക്ക് മുൻവശത്തേക്ക് വരാം എന്നിട്ട് വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം കണ്ടില്ലേ ഈ മിറർ ഇപ്പോഴും പഴയത് തന്നെയാണ് ഒരു ഫോൾഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മിറർ ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പം കൂട്ടാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി എന്തുകൊണ്ടോ ഫോഡി ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി മീറ്റർ കൺസോളിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഗ്രാഫിക്കലാണ് മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റൻസ് എം ടിക്ക് റോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ അതുപോലെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആണ് ഗിയർ നമ്പേഴ്സ് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ കാണാം വോയിസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് സ്റ്റീരിങ്ങിൽ കൂടാതെ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്ക്രീൻ ആണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് റൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്ക് സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ ഒരു ടെസ്ക് സ്ക്രീനിന് വേണ്ടി മാത്രം ആസ്പെയർ എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എ സി കൺട്രോൾസൊക്കെ പഴയ തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് ചാർജും കാണാം ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനും മറ്റത് ഈ സിങ്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലേ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രോം സറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു എ സി വെൻറ്റും അതും പഴയത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു കണ്ണാടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺവൈസറിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് സൺവൈസറിനകത്തും കണ്ണാടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആസ്പെറിനകത്ത് കൂടാതെ ഈ മിറർ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ആറ് എയർ ബാഗ് ഉള്ളൊരു മോഡലാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്താ പറയുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല കൂടാതെ സീറ്റ് കവർ എടുത്തതെന്നൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നല്ല മോഡൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഡ്രാഗൺ സീരീസ് എഞ്ചിനാണ് ഈ ഡ്രാഗൺ സീരീസ് എഞ്ചിൻ അത്യാവശ്യം റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് അത് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ഗിയറിലും അത് റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കയറി പോകുന്നത് ഒരു പ്രോഗ
ഇനി എന്നോട് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഫോഡിൻ്റെ ഫാൻ ആണോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോഡിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറയുന്നു ഫോഡിൻ്റെ വണ്ടികൾ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളിൽ ഫോഡുണ്ട് എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ഫോഡാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്താഴെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാർ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപാക്ട് സെഡാൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയുന്ന പേര് മിക്കവാറും ഫോർട്ട് ഫിഗോ ആസ്പെയർ ആയിരിക്കും ആസ്പെയറിൻ്റെ ഡീസൽ മോഡലായിരിക്കും ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പി എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡി ഡി സി എ എൻജിനെ കൗച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള എൻജിനുള്ളൊരു വാഹനം ഞാൻ ഈ പത്ത് ലക്ഷത്താഴെ ഓടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിശോക്തി ഇല്ലാണ്ട് പറയാം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല വണ്ടി ആർ പി എം റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് കണ്ടോ ആ സൗണ്ടും എല്ലാം ഒരു അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ ശരിക്കും വിളിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എൻജിനോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ഓടിച്ച് പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പവർ എടുത്ത് കയറി പോകാനും ഓട്ടേക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റാനും ഈ ഒരു റവ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ എൻജിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തേക്ക് വീണ്ടും വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഫോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഫോഡിൻ്റെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് നിലയ്ക്കാണ് ഇനി ഇതിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് വോക്സ് വാഗൺ ആമിയോ ആണ് പ്രൈസും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഫീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡിസയർ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഓവർ പ്രൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസയറിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എൻജിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്തിരുന്ന കൂടി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ എൻജിൻ നല്ല എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ പവർ കുറവുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒരു അഭിപ്രായമൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്താഴെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോമ്പാക്ഷനാണ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കോമ്പാക്ഷനുകളിൽ ഒന്ന് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആസ്പെയർ എന്ന് തന്നെ നിസംശയം പറയാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടിപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഡ്രാഗൺ എൻജിൻ ഒരു നല്ല എൻജിനാണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിലിണ്ടറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി എച്ചിൻ്റെ കൂടുതലോ ഒന്നും എനിക്ക് എൻജിൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഹൈവേയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പവർ എടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം ഈ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിങ് സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാമെങ്കിലും ഹൈവേ കയറുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടി നമുക്കൊരു മികച്ച കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി സ്പീഡൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഹാൻഡിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആസ്പെയർ എന്നുള്ളത് പതിനാലഞ്ച് വീലിൽ പതിനഞ്ചഞ്ച് വീലിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കാരണം ചില സമയത്ത് വീൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്കെയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പതിനാലഞ്ച് വീലിന് അതിപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ചഞ്ച് വീലോട് കൂടിയിട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഫോഡ് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് സ്പോർട്സ് എന്നൊരു മോഡലിന് അങ്ങനെ നൽകുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതവർ ഈ ഒരു പുതിയ ഫേസ് ടൈം ട്രാൻസ്ഫയറിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വീൽസാണ് കൂടിയ മോഡലുകൾ കേട്ടോ സാധാരണ സാധാ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പതിനാലഞ്ച് വീൽസ് തന്നെയാണ് ട്രെൻഡിലൊക്കെ ട്രെൻഡ് വേരിയൻറ്റിലൊക്കെ എപ്പോഴും പതിനാലഞ്ച് വീൽസ് തന്നെയാണെന്നൊക്കെ കേട്ടത് വണ്ടി എനിക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ചാട്ടങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ക്യാബിനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ഒന്നുകൂടി ട്യൂക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും സ്പോർട്സിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ തന്നെ അവർ ഈ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്തതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നിരുന്നാൽ കൂടി വലിയൊരു ഒരു ആൺട്ലേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ചാട്ടങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കൂടി ഒരു മികവിന് ആയിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഡ്രാഗൺ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പവർ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്വാഭാവികം കൊണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേസ് എൻജിൻ അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോർട്ട് ഫിഗോയുടെ ആസ്പെറിൻ്റെ പെട്രോളും അത്യാവശ്യം പവർഫുള്ളാണെന്ന്
അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാണ് ഉപയോഗപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളിലുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോരായ്മകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിൽ തുടരുക അപ്പോൾ നന്ദി